সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সবাইকে প্রিয় ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান প্রিয় দর্শক বন্ধুরা আজকে আমাদের খামার বিড়ি ডিম চলে এসেছে নরসিংদী জেলা নরসিংদী সদরে তো আমরা আজকে চলে এসেছি একটি কবুতরের খামারে বাণিজ্যিক কবুতরের খামারে তো আমরা এখন যে খামারে দাঁড়িয়েছি এই খামারের মালিক হচ্ছেন একজন তরুণ উদ্যোক্তা খুবই অল্প বয়স তো উনি খুব ছোটো থেকে কবুতর লালন পালন করেন প্রথমে শখ করে লালন পালন শুরু করেছিলেন মাত্র দশ পনেরোটি কবুতর দিয়ে এখন ওনার খামারে সাড়ে পাঁচশো কবুতর রয়েছে এর মধ্যে গিরবিয়াস রয়েছে ইন্ডিয়ান কিছু কবুতর রয়েছে তো আমরা আজকে জানবো এই তরুণ উদ্যোক্তার কাছ থেকে যে উনি আসলে কীভাবে এই খামারটি শুরু করলেন এবং এখন কীভাবে উনি খামারটি পরিচালনা করতেছেন কীভাবে এই কবুতরগুলি লালন পালন করতেছেন ওনার এই খামারের পিছনে প্রতি মাসে কীরকম টাকা খরচ হচ্ছে এবং কীরকম টাকা উনি মাস শেষে এখান থেকে আয় করতে পারছেন সেই সম্পর্কে বিস্তারিত এবং আপনারা কীভাবে কবুতরের খামার শুরু করবেন এবং কোন জাতের কবুতর দিয়ে খামার শুরু করলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন সেই দিকগুলো আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব তা আশা করি আপনারা সম্পূর্ণ সময় জুড়ে আমাদের সাথেই থাকবেন সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা আমরা এখন কথা বলবো একজন তরুণ উদ্যোক্তার সাথে যিনি ওনার বাড়ির ছাদে আপনার একটি কবুতরের খামার গড়ে তুলেছেন বাণিজ্যিকভাবে বিশাল একটি খামার তো উনি কীভাবে এই খামারটি গড়ে তুলছেন সেই বিষয়ে ওনার সাথে বিস্তারিত কথা বলবো তো চলুন ভাইয়ের সাথে কথা বলি আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আসসালাম আলাইকুম আসসালাম ভালো ভাই আচ্ছা তো প্রান্ত ভাই আমরা তো দেখতে পেলাম যে আপনি বাইরের সাথে বিশাল একটি কবুতরের খামার গড়ে তুলেছেন তো আপনার এখানে কতগুলো কবুতর আছে কবুতর আছে সাড়ে পাঁচশোর উপরে আছে সাড়ে পাঁচশো জি তো এই যে আপনি এরকম বিশাল একটি বাণিজ্যিক কবুতরের খামার আপনি গড়ে তুলছেন তো এই খামারের যাত্রাটা কীভাবে শুরু ভাই এবং কতদিন আগে এটা হচ্ছে আমার দাদারা কবুতর পালতো বাবারা পালতো ওদের কাছ থেকে কবুতর পালাটা শেখা ওদের অতিথ্যটা ধরে রাখার জন্য কবুতরটা পালতাছি আর কি আচ্ছা আচ্ছা তো এই কতদিন যাবৎ আপনি এই কবুতর লালন পালন চার সাল থেকে কবুতর পালতাছি দুই হাজার থেকে জি জি আচ্ছা তো আপনার বয়স তো খুবই কম তার মানে আপনি একদম ছোট থেকে জি 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 হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তো আপনি দুই হাজার চার সালে যখন আপনি কবুতর লালন পালন করেন তখন আপনার বয়স কত ছিল বয়স কত ছয় সাত এরকম এত ছোট বয়সে আপনি লালন পালন বুঝতে ওই চাচারা পালতো ওদের দেখা দেখি খাবার চাবার দিতাম তারপর হঠাৎ কবুতর পালা ওরা ছাড়ে দিব একদিন আমাদের অনেকগুলো কবুতর আর কি মেরে ফেলছিল বেজি না বাউরাল জানি আচ্ছা তারপর থেকে আস্তে 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 স্কুলে যে যাইতাম ওই টাকা থেকে জমায় 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 পরে কবুতর বাড়ানো হয়েছে আর কি আচ্ছা তাহলে তো আপনার যে কবুতর যে লালন পালনের এটার বাহিরের কোনো প্রশিক্ষণে সব আপনার নিজস্ব লোক নিজস্ব নিজেদের জি জি এতে কি আপনার কবুতর লালন পালন করতে গিয়ে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি আপনার আল্লাহ রহমত আল্লাহ সম্মুখীন হতে হয় নাই তারপর যদি কিছু না বুঝি মিরপুরের সৈল রানা ভাই আছে তারপর প্রেম বাগানের সুমন ভাই আছে যাত্রাবাড়ির মিশু ভাই আছে ওদের কাছ থেকে যদি বলি ভাই আমার কবুতরটা এই সমস্যা তুমি এই মেডিসিনটা দাও এই মেডিসিনটা কাজ না হলে অন্য একটা মেডিসিন দিয়ে দেয় এইভাবে আর কি করা হয় আচ্ছা তার মানে আপনি যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন আপনি কিছু বড় ভাই আছে যারা বড় বড় কবুতর খামারে আপনি যাদের না বলছেন যেমন মিরপুরের সোয়াল ভাই ওনাদের আমি ব্যক্তিগত বেচনার ফার্মে আমি গেছি বিশাল বড় ওনার খামার রয়েছে মিরপুরে তো আপনি ওদের সহযোগিতা নিচ্ছেন জি 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 আচ্ছা তো এটা কি প্রথম উনিতে না এখন তো হয়তো পরিচয় হয়েছে ওনাদের সাথে এখন থেকে এখন থেকে না হচ্ছে কিভাবে এই সমস্যা কি প্রসেস হাসপাতাল যেতে আমি জালি দিয়ে দিতে দিলে আর কি কবুতর টিকানো খুব মুশকিল হয়ে যেত আর কি আচ্ছা এমন আছে আমার পুরো এক রাতে পুরো পাল নষ্ট হয়ে গেছে আর কি কাপনি হইয়া সব কবুতর মারা গিয়েছিল এক রাতে এক রাতে আচ্ছা আচ্ছা পশু হাসপাতালে যে কি এটার কোনো সমাধান পান না সমাধান দিছিল মেডিসিন দিছিল মেডিসিন কাজ করে না কাজ করে না 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 তার মানে কি এখন আপনি যে পশু হাসপাতালে যে তো ভালো পাচ্ছেন বড় ভাইদের সহযোগিতা নিয়ে হ্যাঁ 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 আচ্ছা তো এই কবুতরগুলো আপনি কিভাবে পরিচর্যা করছেন ভাই করছি এখন তো শীত এখন সকালে এসে আমরা কবুতরগুলো ছয়টার দিকে উড়ে উড়াইলে সাতটা সাড়ে সাতটা আটটা পর্যন্ত নামে নামলে খাবার পানি দিয়ে দিয়ে আবার বিকেলে এসে চেক করি কোন কবুতরটার কী সমস্যা কোনোটার বথ হজম হইলো কি না হইলে আলাদাভাবে রেখে আর ট্রিটমেন্ট করি পায়খানা দেখে তারপর ট্রিটমেন্ট করা হয় মেডিসিন দেওয়া হয় আর কি তো খাবার দিচ্ছেন কবেলা সকালে একবার সকাল একবার বিকেল একবার সকালে দেওয়া হচ্ছে আর কি অল্প ছিট খাবার দিই আমরা ছিট খাবার বলতে এটা কি একটু যদি খাবারের মধ্যে হচ্ছে ছোট ছোট খাবার আছে যেমন তিসি আছে হ্যাম শিট ক্যানারি লাল মটর সবুজ মুখ এগুলো দিয়ে আর কি এগুলো হচ্ছে ছিট খাবার হ্যাঁ হ্যাঁ আর বিকেল বেলা কি খাবার বিকেলে দেওয়া হচ্ছে ধান গম রাজা এগুলো দিচ্ছে এগুলো আর সব কি আলাদা আলাদা পাত্রে দিচ্ছে না সব কবুতর একসাথে 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 দেন জি তো এতে কি কোনো সমস্যা হয় না সব কবুতর একসাথে দিলে দেখা যায় না সময় অসুস্থ
তারপর সবুজ হয় এরকম হলে আপনারা বুঝতে পারেন বুঝতে পারি কবুতরের সাধারণত কবুতরের পায়খানা একটা কালার থাকে কি রকম কালার থাকে কালো আর কি গুটি থাকে কালো গুটি থাকে আর যখন সাদা চুনা তখন তার মানে বোঝা যায় এটার সমস্যা আছে সমস্যা আছে আচ্ছা তো কবুতর যে আপনারা লালন পালন করেন কবুতরের কি কি রোগ বলা হয় থাকে সাধারণত কবুতরের ঠান্ডা থেকে অনেক ধরনের সমস্যা হয় যেমন কাপনি হয় ঘাটটাল হয় এটা ঠান্ডা থেকে হয় আর কি আচ্ছা আচ্ছা আর এগুলো যাতে না হয় তার জন্য আপনারা কি কোনো ভ্যাকসিন দেন আরডিবি একটা ভ্যাকসিন আছে মুরগির যেটা ওটা করি প্রতি 3 মাস পর পর 3 মাস পর পর শুধু এই ভ্যাকসিন এই ভ্যাকসিনটাই করি আর কোনো ভ্যাকসিন করতে হয় আর কোনো ভ্যাকসিন করতে হয় না আচ্ছা তো চলেন আমরা আপনার একটু কবুতরগুলো দেখি হ্যাঁ অবশ্যই খেলা দাও কবুতর আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনি রেস খেলেন হ্যাঁ জি এটা রেস খেলা আচ্ছা 2018 তে 41 কিলো পর্যন্ত খেলা ছিল আচ্ছা আচ্ছা টুর্নামেন্টে আসছে টুর্নামেন্ট থেকে ফেরত আসছে হ্যাঁ জি আচ্ছা এটা টুর্নামেন্ট থেকে আসা এবছরও যাবে ইনশাআল্লাহ এবছরও হ্যাঁ আচ্ছা তো এই যে রেস যে খেলেন আপনি রেস খেলা গিয়ে কখনো চ্যাম্পিয়ন হইছেন চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়ন হই নাই 2017 আমি সিঙ্গেল একটা বাজি খেলি বন্ধুর সাথে পাঁচ কবুতর ইনটেক 20 কিলো ওইখানে আমি ফার্স্ট হই আচ্ছা আচ্ছা আর 2017 তে হই চতুর্থ 2018 এ পঞ্চম পঞ্চম হইছে জি আবার সামনে কি 2019 এ দেখা যাক কি হয় আচ্ছা 2019 এ বাজি আছে নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ এই রেস খেলা আছে জি আচ্ছা তো রেসটা আপনারা কিভাবে খেলেন এটা ক্লাব থেকে একটা টাকা জায়গা দিয়ে দেনি ধরুন पुरस्कार টাকা জি আচ্ছা তো এই রেসটা কি আপনারা টাকার জন্য খেলেন না সম্মানের জন্য এটা সম্মানের জন্য সম্মানের জন্য জি জি আচ্ছা তো এই যে আপনার যে রেসের যে কবুতরটা হ্যাঁ এটা কি গিরিবাস এটা গিরিবাস কবুতর আচ্ছা তো রেসের জন্য কি গিরিবাসই বলা না অন্য জাতের কবুতর শুধু গিরিবাস রেসের জন্য গিরিবাস সবচেয়ে বেটার তো আপনার এই কবুতর কি রকম জোড়া দাম আছে জোড়া এটা হচ্ছে আমাদের কিলো 1000 এই 100 করে হিসাব হয় যদি আপনি 50 কিলো গেলেন কবুতরের দাম আছে 5000 আর যদি টুর্নামেন্ট থেকে আসে ওই কবুতরটা একটু ভালো দামে বিক্রি করা যায় আর কি 7000 8000 10000 এরকম করে হ্যাঁ আচ্ছা এটা তো হচ্ছে এইভাবে দাম মানে রেস খেলার জন্য জি জি বাট রেস ছাড়া গিরিবাজের দাম আছে কি অবশ্যই যদি এটা আমি নরমালি দাম ধরি নরমাল ধরতে গেলে এটা আমরা যদি এখন নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে যাই এটা আমাদের নাম অনুযায়ী মনে হয় 3000 4000 টাকা বিক্রি হবে জোড়া এক পিস আবার হ্যাঁ এক পিস আবার আপনি যদি বাজার থেকে নেন নরমাল এটা 300 টাকা দাম আছে 300 টাকা জি আচ্ছা আচ্ছা শুধু 300 টাকা আর এটা আপনাদের কাছে কিনলে 3000 টাকা এর কারণ হচ্ছে আপনাদের কি কি মানে কারণ এটা হচ্ছে আমাদের ভালো কবুতর মানে কোয়ালিটি ভালো কোয়ালিটি ভালো সম্পূর্ণ সেই কারণে জি জি আচ্ছা আর এগুলোর বাচ্চা কি বিক্রি করেন আপনারা না শুধু বাচ্চা বাচ্চা বিক্রি করা হয় বাচ্চা পার পিস 1500 টাকা 2000 টাকা কেমন মানে পার পিস পার পিস আচ্ছা তার মানে জোড়া 3000 টাকা 3000 টাকা জোড়া হয় আচ্ছা তো আরো কিছু কবুতর যদি দেখাতেন দেখাচ্ছি যে এই কবুতরটা 2017 তে 3 সাইড 90 কিলো পর্যন্ত পাল্লা করা আচ্ছা আচ্ছা 3 সাইড বলতে এটা হচ্ছে ঢাকা রোড 30 কিলো পাল্লা করা তারপর হচ্ছে সিলেট রোড 30 কিলো পাল্লা করা মনোদীর 30 কিলো পাল্লা করা তিনটা দিক থেকে এটা আসছে 30 কিলো করে ফেরত আসছে ফেরত আসছে এই কবুতরের দাম আছে কত এখন এটা আছে 5000 7000 5000 7000 টাকা এই সিঙ্গেল পিস সিঙ্গেল পিস আচ্ছা তো চলুন আপনারা কিছু ইন্ডিয়ান কবুতর দেখি আপনারা এখানে তো গিরিবাজ দেখলাম সবচেয়ে বেশি গিরিবাজি বেশি না জি এটা কি কবুতর এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান রামপুরি কবুতর ইন্ডিয়ান রামপুরি জি জি আচ্ছা আচ্ছা এটা কি ইন্ডিয়া থেকে আনা জি তো এটা আপনি কোথা থেকে সংগ্রহ করেন এটা হচ্ছে শ্যামবাজার থেকে শ্যামবাজার থেকে আচ্ছা তো এটা আপনার কত জোড়া দাম আছে এটা বাচ্চা বিক্রি করে হয় 5000 7000 এরকম করে জোড়া জোড়া আর এডাল গুলার দাম আছে এডাল গুলার দাম আছে 15000 20000 এরকম আচ্ছা এটা তো হচ্ছে আপনাদের মানে খামার থেকে কোয়ালিটি সম্পন্ন নিলে এটার দাম হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু বাজারে মার্কেটে যদি হাট থেকে কিনা হয় হাট থেকে হাট থেকে এখন ইন্ডিয়ান কবুতর যত ইয়া পায় না ইন্ডিয়ান পাওয়া যায় না পাওয়া যায় না খুব কম আর কি আচ্ছা আচ্ছা আর কি জাতির কবুতর আছে আপনাদের এখানে টুপিদারের একটা টুপিদার কবুতর এটা এটা ইন্ডিয়ান কবুতর এটা ইন্ডিয়ান টুপিদার হ্যাঁ এটা আরেকটা জাত আরেকটা জাত আচ্ছা এটার জোড়া দাম আছে এটার জোড়া দাম আছে বাচ্চা বিক্রি করা তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার চার হাজার আর এডাল্ট এডাল্ট হচ্ছে বারো হাজার টাকা বারো হাজার এটা এটা হচ্ছে কামাকার কবুতর এটা এটা আচ্ছা আচ্ছা এটা কি ইন্ডিয়ানি ইন্ডিয়ানি আচ্ছা এটার জোড়া আছে কত এটার জোড়া বাচ্চা দশ হাজার টাকা জোড়া দশ হাজার তো অনেক দাম বাচ্চা হ্যাঁ 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 আর এডাল্ট গুলো তো এডাল্ট গুলো তিরিশ হাজার পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এই যে এত দাম হ্যাঁ কবুতর এগুলো আপনারা কি বিক্রি করতে পারতেছেন अवेलेबल বিক্রি কিছু কিছু আছে কাছার বাইরে আছে ওরা নিয়ে যায় কারণ হচ্ছে কি বাংলাদেশে গিরি বাসটা বেটার আর কি আর ইন্ডিয়ান কবুতরটা যেটা এটা সকাল উড়ালে সন্ধ্যায় নামে আর ওয়েদার খারাপ লাগলে কবুতর
चले হইলে শীতের পর পর আর কি আসে কাস্টমার এসে 50 টা 60 টা করে নিয়ে যায় পার পিস 1000 টাকা করে রাখা হয় আপনাদের এখান থেকে জি জি আচ্ছা এখন তো এই যে দেখলো দেখলাম যে অনেক দামি দামি ইন্ডিয়ান যেগুলো এগুলো কি 1000 করে বিক্রি করা না এগুলো এগুলো একটু দামি বিক্রি করা হয় ইন্ডিয়ান গুলো একটু দামে আর গিরি বাজার বাচ্চা 1000 1000 টাকা পিস 1000 তো আপনার এই মানে দুই মাসই বাচ্চা নেন না আরো বেশি নেন আমরা সিজনে যেগুলো আর ছড়া ছড়ি করি ছড়া ছোটটা করি ওইগুলো বাচ্চা সিজনে শুধু দুইবার বাচ্চা করি আর কি চা হ্যাঁ প্রথম সিজনে যে বাচ্চাগুলো আসে ওইগুলো রেখে দেই পরেরগুলো বিক্রি করে দেই সব দুই সিজন আপনারা মানে দুইবার যে বাচ্চা নেন কতগুলো বাচ্চা পান বাচ্চা আসে আমার থোরা আছে 53 জোড়া এই 45 জোড়ার মতো বাচ্চা আছে 45 জোড়া বাচ্চা আছে জি এক সিজন 90টা করে বাচ্চা আছে এক সিজন 90টা জি তাহলে মানে 180টা বাচ্চা পান বছরে জি তো 180000 টাকা তাহলে তো আপনার ফার্মে প্রতি মানে মাসে লস হচ্ছে দেখা যায় হিসাব লস লাভ মিলে আর কি তো তো আমরা সখে বলি লাভ লসের হিসাব করে পালি না তো আচ্ছা আচ্ছা সখে বলতেছে জি জি আচ্ছা আচ্ছা কারণ আপনার যদি 2 লক্ষ টাকা আপনার তো প্রতি মাসে প্রায় 3.5 লক্ষ টাকার মতো খরচ আসতেছে হ্যাঁ শীতে আর কি একটু খরচটা বেশি হয় আর কি গরমে মোটামুটি কমই হয় গরমে কম হয় হ্যাঁ হ্যাঁ শীতে খরচ বেশি হয় কারণ কি কবুতরে এই মেডিসিন ওই মেডিসিন দেই তারপর আবার পাল্লা করতে যায় অনেক টাকা টোকা লাগে শীতে অসুস্থ হয় বেশি অসুস্থ হয় তারপর আমরা রাইস খেলি না ও আচ্ছা রেসেও টাকা যায় টাকা টোকা যায় আচ্ছা আবার যদি রেজ জিতেন তাহলে তো আবার সেখানে টাকা আসে হ্যাঁ টাকা আসে আচ্ছা আচ্ছা তো ওভারঅল কি আসলে সবকিছু মিলে আপনার তো বিভিন্ন আই আছে তারপর কবুতর তো বড়গুলো আছে ওগুলো তো আপনারা বিক্রি করেন ওগুলো তো থেকে যায় তো সবকিছু মিলে কি আসলে আপনাদের লস হয় না মাসে মাসে লাভই হয় কি রকম লাভ হয় যদি মাসে একটু লাভ মাসে আমরা কবুতর ছাড়া ছোট করার পর সিজনের শেষে যে কবুতর গলে বিক্রি করি 100 100 কবুতর বিক্রি করে দেই তখন যে কবুতরটা ইয়া যে টাকা দেয় ওই টাকা দিয়ে থেকে যায় আর কি লাখ খানেক টাকার মতো আসে আর কি লাখ খানেক টাকা ওটা কি বছরে বছরে তাহলে তো মাসে খুব বেশি না না সাধারণ টাকা আসে জি আচ্ছা এটা সহকে পালন করতেছেন সেই হিসাবে নাকি হ্যাঁ 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 আচ্ছা তো প্রান্ত ভাই আপনার কাছে জানতে চাই আপনি তো এটা যে হিসাব দিলেন যে এত কবুতর পালন করে আসলে লাভটা খুব কমই তাহলে কবুতর পালনের লাভ কেমন লাভ আছে মোটামুটি ভালোই ভালোই হ্যাঁ যে যদি কেউ চিন্তা করে পালবে ওর সংসার চলে যেতে পারে সংসার চলতে পারে জি সে কি জাতের কবুতর দিয়ে খামার করলে সে লাভবান হবে দেশি কবুতর আছে হোমা কিছু কবুতর আছে বাচ্চা উঠাইবে বাচ্চা উঠাইলে জোড়া বিক্রি করে দিবে খাবার আনতে হলে মানে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে যখন সংসার পরিচালনা করা যায় চলতে পারবে বাচ্চা হইলে বাচ্চা উঠাই বিক্রি করে দিবে মানে সবচেয়ে বেশি লাভ হবে কোন জাতের কবুতর হোমা কিছু কবুতর আছে হোমা কবুতরের যে যে জাতি ওইগুলা দিয়ে করলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে ওইগুলা জোড়া কি রকম বিক্রি হয় জোড়া হাজার 1500 এরকম বাচ্চা এরকম না আর কম বাচ্চা হচ্ছে যদি আপনি জব করে খাওয়ানোর আন্তর্জাতিক যে হয় তাহলে জোড়া 300 টাকা 350 টাকা বিক্রি করতে পারবে আচ্ছা তো আপনার কাছে জানি যে আসলে আপনি তো ছোট থেকে একদম মানে অল্প বয়স থেকেই শুরু করছেন এখনো মানে অনেক দিন অভিজ্ঞ তো কেউ যদি শুরু করতে চায় কবুতরের খামার বাণিজ্যিক ভাবে হ্যাঁ হুম হুম সে কতগুলা কবুতর দিয়ে শুরু করলে বা প্রথম প্রথম 5 6 জোড়া কিনবে কারণ হচ্ছে কি এক বছর পারলে বুঝতে পারবে কবুতরের কি সমস্যাটা হয় এক সাথে যদি 20 জোড়া 25 জোড়া 30 জোড়া আনে অনেকগুলো টাকা নষ্ট হবে বলা যায় না আল্লাহ না করুক একটা ভাইরাস ঢুকে গেলে সব শেষ আচ্ছা আচ্ছা আস্তে আস্তে শুরু করলে ভালো আর কি আচ্ছা কখন কি ভাইরাসটা হয় কি হয় কিভাবে ট্রিটমেন্ট করলে কি হবে তারপর আস্তে 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 বানানো ভাইরাসটা কিভাবে ঢুকে আসলে ভাইরাসটা হচ্ছে ঠান্ডা থেকে হয় আপনার খাবারটা পরিষ্কার পরিছন্নতা রাখলেই হয় না তারপর আবার পানিটা পরিষ্কার রাখা লাগে আমরা যেমন ধান দুইয়া খাওয়া হয় অনেকে ধান দুইয়া খায় না অনেক ধরনের মেডিসিন চাইছেন থাকে আচ্ছা খাবার আবার রুটি দিয়ে খাওয়াইতে হয় অনেকে এটা করে না আচ্ছা আচ্ছা তার মানে পয় পরিষ্কার রাখতে হবে খাবার খুব যত্ন মানে পরিষ্কার করে দিতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে ভাইরাস থেকে বাঁচা যাবে আচ্ছা আচ্ছা প্রান্ত ভাই এদিকে আমরা অনেকগুলো কবুতর দেখি এদিকে কি কবুতর এগুলো হচ্ছে সবগুলো মাদি কবুতর কি কবুতর মাদি 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 জি আচ্ছা আচ্ছা মাদি গুলো এক পাশে রাখছেন আর নরগুলো আরেক পাশে নরগুলো ওই পাশে কি নরগুলো ছিল জি জি আচ্ছা তো দুইটা আলাদা আলাদা রাখছেন এটা আমরা তো জানি মাদি নর একসাথে রাখে না হচ্ছে কি আমরা তো ছড়া ছোট করে কবুতর রে যদি মুস্তি করে পিট বাইলে ডিম পারলে কবুতর গুলো নষ্ট হয়ে যায় সে কারণে আলাদা আলাদা আমরা নরগুলো একদিন উড়ায় মাদি গুলো আরেকদিন উড়ায় আচ্ছা আচ্ছা আলাদা আলাদা করে কারণে রাখছেন হ্যাঁ 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 আচ্ছা এদিকে সব গিরিবাজি সব গিরিবাজ আচ্ছা আচ্ছা প্রান্ত ভাই আপনার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো ভালো থাকবেন ভাই আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে আচ্ছা